पूरा मुस्लिम समाज नबी सलाम दुरुदे क्षेत्र कत किसिम दुरुदे तर नाम शुने कत रकम दुरुद आ प्रमाण नहीं नियत नाम नियत करते प्रत्येक मानस जेको क्या नियत कर जखनी बासा थे कदम रेखे तक ही नियत कर मस्जिदे जब दिन कथा सुनबो ना मस्जिद नमज पढ़ते दूरे थके नामाइते पड़े ना कि इतो ने सबर कबाद एलिम शिखते हैं नामाइते पड़े शुद्ध नाम नियत पढ़व रोजाई नियत पढ़व हाँ और हजे नियत पढ़े जकते नियत पढ़े जकत टाक जो बेर करें गरीब मिस्किन के देर जो तक नियत पढ़े नामाइते पढ़े सात कार जो नियत पढ़े बाप मा के टा पड़ा समय नियत पढ़े तो ये सब विदा कथे पेल इमाम आबू हानिफर हम बोलें हान फी मजहब नहीं भलोकर फुल चढ़ानो कबर पर गुम्बुज निर्माण कर घर मध्य कबर दवा कबर पर घर तैरि मस्जिद कबर दवा जाते महजे आजान सुनते पाई रचना कर मस्जिद कबर दियो भाई मोहजन आजान जान सुनते पाई कुरने हादिस कथा नई बर शर्क कारण जार कबर मस्जिद हो गए आज के ना हलो पंचाश बचर पर पूजा शुरू हो जाए बाला सूता बना कलो सूता क्यों हाथ बैठा कर 
বালা কিসের জন্য বলছে বিপদ আপদে রক্ষার জন্য ছেলেটার আপনি এখানে কালো টিপ কেন দিয়ে রেখেছেন বদ নজর থেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য এগুলি সব শির্ক বিদাত এমন বিদাত যেগুলি শির্কের পর্যায়ে পড়ে বিবাহ সাদীর ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদাতে ভর্তি আমাদের দেশের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিবাহ সাদীর যে আমলগত কর্মগত বিদাত গুলি হয় শেষ নাই বিদাতের বিদাতের শেষ নাই কত যে বেদাত আছে আর কত যে কুসংস্কার আছে আর কত যে নোংরামি আছে বিয়ে পড়িয়ে নিয়ে আসার পরে যুবতী মেয়েকে শাড়িতে আর ওই ওর সাথে ওই বরকে বর আর পাত্রীকে দুইজনকে বসিয়ে সবাই মিলে গোসল দেওয়াচ্ছে পুরুষ মহিলা গোসল দেওয়াচ্ছে হ্যাঁ হলুদ মাখাচ্ছে বসিয়ে আউজবিল্লা আর তার উপরে পানি ঢালছে আর গোটা শরীর একবারে নগ্নের মতো হয়ে যাচ্ছে সবকিছু দেখা যাচ্ছে আউজবিল্লাহ আউজবিল্লাহ শুধু এটাই এগুলো তো নাহি নোংরামি বেদাতের সাথে সাথে নোংরামি তুবড়া মুখে মুখে উঠিয়ে চাস্ত বহিন খালাত বোন মমত মামাত বোন আর তারপরে ভাবি ভাবি তো খাওয়াই তো ভাবি দেবর কে তুবড়া খাওয়াবে মুখে উঠিয়ে উঠিয়ে তারপরে হলুদ মাখিয়ে দিবে গায়ে রানে হলুদ মাখিয়ে দিতে হবে আর তারপর উকিল বাপ ধরতে হবে বাপ জিন্দা বেঁচে আছে বলছে তোর দ্বারা বিয়ে হবে না উকিল বাপ লাগবে আর উকিল বাপ যখন হয়ে গেল সারা জীবন ধরে আর উকিল বাপের সামনে পর্দা করা চলবে না তার জন্য পর্দার গর্দা উড়িয়ে দেয় কথা বোঝা গেছে এই হলো ধর্ম বিদাত আর বিদাতে ভরা আছে যে সব বিদাত আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যৌতুকের বিদাত হিন্দুদের থেকে নেওয়া অধিকাংশ বিদাতের যে বিয়ে সংক্রান্ত যে বিদাত গুলি রয়েছে সবগুলি হিন্দুদের থেকে নেওয়া হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করতে গিয়ে হিন্দুরা যা করে আমাদের মুসলিম তা করে বর যাত্রী হিন্দুদের প্রথা মুসলিমদের প্রথা নয় বিয়ে করার জন্য আমার সাথে পঞ্চাশ জন একশো জন যাবে আর আমার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ধুমধাম করে খাবে আর খেয়ে দিয়ে আসবে আমার শ্বশুর ঋণের বোঝা তার উপরে চেপে যাবে হারাম ইসলামে এগুলো কিন্তু আমরা হিন্দুদের থেকে সাদরে গ্রহণ করেছি ধর্ম কর্ম এগুলো হচ্ছে বিবাহ স্বাধীন ধর্ম আমাদের আল্লাহ রাস্তে তবা করেন দু চার পাঁচজন লোক যদি আমার বাড়ি চলে আসেন আমি খুশিতে খাওয়াবো যে পাঁচজন মেহমান মুসলিম বাইরে এসছে কে পঞ্চাশ জন একশো জনকে খাওয়াই বরং দুশো দুশো তিনশো লোক বরযাত্রী যাই এ বরের যাত্রী এ হিন্দুদের সভ্যতা হিন্দুদের থেকে আসা বিদাত এই রকমই বর্তমান এই মাসে যে সব বিদাত রয়েছে তার একটি বড় বিদাত হচ্ছে ঈদে মিলাদুন্নবীর বেদাত ঈদে মিলাদুন্নবীর বেদাত ঈদ হচ্ছে দুটো ইসলামে তিনটে যখন করলেন তো তিন তিন ঈদের বেদাত তারপরে এতে যে উৎসব করছেন বারো রবিউল আউলের নবী সাল্লাম এই দিনে ইন্তেকাল করেছেন আপনার বাড়িতে যদি আপনার বাপ মারা যায় আর আপনার প্রতিবেশী আমি সেদিন যদি ধুমধাম করি আপনাকে কেমন লাগবে যে নিশ্চয় এই লোক আমাদের দুশ্মন এই জন্য বাড়িতে ওর ধুমধাম চলছে ঠিক না এই বারো রবিউল্লাহ নবী সাল্লাম এন্তেকাল হয়েছে নিশ্চিত কিন্তু বারো রবিউল্লাহ নবী সাল্লামের জন্ম হয়েছে নিশ্চিত নাই বড় ঈদি মত রয়েছে কারণ তার জন্মের সময় কেউ জানত না যে ইনি নবী হবেন কেউ লেখে রাখেননি সুতরাং অনেক এখতেলাফ রয়েছে কিন্তু এন্তেকালের ক্ষেত্রে কোনো এখতেলাফ দিমত নেই যে নবী সাল্লাম এন্তেকাল বারো রবিউল আউ্বালে হয়েছে সুতরাং এই দিনে যারা আমোদ ফুর্তি করছেন তারা দুশ্মন নবী সাল্লামের হাসছেন উৎসব করছেন ফুর্তি করছেন আনন্দ করছেন আপনি কি এটা প্রমাণ করেন না আল্লাহ যেন বুঝার তফি তার নবী সাল্লামের সাথে যদি ওর অতই ভালোবাসা থাকে তো বছরে একবার নয় নবী করিম সাল্লাম প্রত্যেক সোমবারে কি করতেন রোজা রাখতেন আপনি প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে রোজা রাখার মাধ্যমে খুশি প্রকাশ করেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমি এই শেষ নবীর মাধ্যমে হেদায়ত পেয়েছি মুসলিম হয়েছি জান্নাতের রাস্তা পেয়েছি তাই প্রত্যেক সোমবারে আমি রোজা রাখছি যেমন নবী করিম সাল্লাম প্রত্যেক সোমবারে রোজা রেখেছেন সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করি আরসুল্লাহ যে আপনি সোমবারে কেন রোজা রাখছেন এই সোমবারে আমি এই জন্য রোজা রাখছি এই দিনে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি আর এই দিনে প্রথম আমার উপর কোরআন নাজেল হয়েছে হয়েছে এই দুই খুশিতে আমি আল্লাহর শুক্রানা স্বরূপ রোজা রাখছি আপনিও প্রত্যেক সোমবার করে রোজা রাখেন তার সাথে আরো রোজা রাখবেন বৃহস্পতিবারও রোজা রাখেন কত সুন্দর কথা কিন্তু এইসব মিলাদুন্নবীর বেদাত মিলাদুন্নবীর বেদাত তো আছে আছে এক বড় বেদাত তার সাথে আরো বড় বেদাত কি শুরু হয়েছে আজকাল মুসলিম সমাজে আপনার বাপের জন্মদিন মায়ের জন্মদিন ছেলের জন্মদিন আজকে বার্থডে ওর নাম আর বাংলা বলছে না এখন কি বলছে ইংলিশ বলছে জাতিতে বাঙালি স্বাধীন করলাম বাংলার নামে কিন্তু বলে কি বার্থডে ঠিক করে বাংলা বলতে পারে না এই হলো অবস্থা 
বাত ডেক আজকে কার বাপ দে বলছে আমার ছেলে আজকে মেয়ের আজকে আমার স্ত্রীর আজকে স্বামীর আজকে আমার ভাইয়ের আজকে আমার দাদার এই যে জন্মবার্ষিকী আর মৃত্যু বার্ষিকীর ইসলামে কোন স্থান নেই কারো জন্ম তারিখ মানান আর মৃত্যু তারিখ মানান সবগুলি বিদাত নেতার জন্মবার্ষিকী আমাদের নেতা এই দিনে জন্ম নিয়েছে আমাদের নেতার শোক দিবস আজকে মৃত্যু দিবস শোক দিবস পালন করা হারাম আর তারপরে জন্ম দিবস পালন করা হারাম বিবাহ দিবস পালন করা হারাম সবগুলি হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানদের অন্ধ অনুকরণ করা আর যারা কাফেরদের অনুকরণ করবে তাদের দলে সামিল হবে সমানের ভাতে মন্ডলী এইভাবে যেসব কর্মগত বিদাত রয়েছে তার মধ্যে একটি বিদাত হচ্ছে সবে মেরাজের বেদাত আর একটি হচ্ছে সবে বারাতের বেদাত এই দুটি হচ্ছে বেদাত সন্ন্যাত কোনটি সবে কাদারটা হচ্ছে সন্ন্যাত লাইলাতুল কাদার হচ্ছে সন্ন্যা নবীর আদর্শ সাল্লাম আর সবে বারাত নামটিও বেদাত আর কাজকর্ম গুলিও বেদাত সবকিছু বেদাত ওই রকমই সবে মেরাজ মেরাজ হয়েছে এই রাতে না অন্য রাতে মেলা দিমত রয়েছে কিন্তু মেরাজ হলে সেই রাতে জেগে জেগে আপনি নামাজ পড়বেন এটা বড়ই ভুল কথা আর সারা বছর আপনি মাঝে মধ্যে কখনো নামাজ পড়ছেন মনে রাখবেন যে যেই সাহাবি বলেছিলেন নবী সাল ইসলামকে যে আর রসুল আল্লাহ আমার কাছে বেশি নামাজ নেই তবে আল্লাহ এবং রসুলকে ভালোবাসি এটা এই এই হাদিসকে ভুল বুঝবেন না কারণ এই হাদিস যদি সংক্ষেপে এরকম বলা হয় অনেকে ভুল বুঝছেন আমিও তো বেশি নামাজ পড়ি না কিছু নামাজ আছে কিন্তু আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি বলবেন না বলবেন আজকাল বে নামাজিরা আজকালকার সব বে নামাজি বলবে যে আল্লাহ এবং রসুলকে খুব ভালোবাসি কিন্তু বেশি আমি নামাজ টামাজ রাখতে পারিনি মানে বেশি নামাজ আমি পড়তে পারিনি জান্নাতের আশা করে বসে আছেন এরকম ছিলেন সাহাবিরা নাকি হ্যাঁ এরকম ছিলেন কখনো না বেশি নামাজ আমার নেই মানে ফরজের বেশি আমার সুন্নত নফল তার যদি অত নেই এইটা অর্থ এটা হচ্ছে এর অর্থ আর একটা অর্থ হচ্ছে যে আমার বেশি নামাজ রোজা নেই মানে আমি মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি ছয় মাস আগে বা তিন মাস আগে বা এক বছর আগে সুতরাং বেশি আমার নামাজ নেই অনেক সাহাবিরা দশ বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের অনেক নামাজ আছে এটা অর্থ কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমার বেশি নামাজ নেই চার অর্থ পড়ি ফজরটা শুধু পড়তে পারি না আর জান্নাতের আশা করে বসে আছি কারণ আমি আল্লাহ রসুলের সাথে মহাব্বত করি মিথ্যা কথা একবার একেবারে মিথ্যা কথা সুতরাং ঢোকা খাবেন না আপনি আল্লাহ রসুলের মহাব্বতের দাবি করে শুধু জান্নাতে যাওয়া যাবে না মহাব্বতের দাবির বাস্তবায়ন দলিল প্রমাণ হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ মেয়ে রাজ থেকে নিয়েছে দিন এবং রাতে পাঁচ টাইম আল্লাহর সামনে হাজিরে দিতে হবে আর পাঁচ টাইমে সত্তর রাতের ফরজ নামাজে ষোলো করা চলবে না পনেরো করা চলবে না তারপরে সুন্নত যদি না পড়েন আল্লাহ মাফ করে দেবেন তাহাজুদ সারা জীবন পড়েননি বেতনটা ছাড়বেন না আর ফজরের সুন্নাত ছাড়বেন না আর বাকি যে দশ বারো টাকা সুন্নাতের রাতে বাইরে রয়েছে যেগুলো আমাদের দেশের লোকার সুন্নাতে মক্কাদা বলে সেটাও যথাসাধ্য আদায় করবেন কিন্তু ফরজে কোন রকমের ডিসকাউন্ট নেই একমাত্র সফর ছাড়া আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে হেদায়তের পথে নিয়ে আসেন এই রকমই আমাদের দেশে বেদাতি আমল রয়েছে পীরদের মৃত্যু বার্ষিকী নেতা মরলে তাকে কি বলে মৃত্যু বার্ষিকী বড় নেতা রাষ্ট্রপতি মারা গেছে তার পরের বছর তার মৃত্যু বার্ষিকী পালন হচ্ছে নাম কি তার মৃত্যু বার্ষিকী কিন্তু পীরেরা মারা গেলে ওই মৃত্যুর দিনের নাম কি হয় জানেন অরস তার নাম কি হয় মৃত্যু বার্ষিকী বলেন ওর নাম কি বলে অরস আপনারা রহস্য জানেন না উরুস মানে বুঝেন সৌদি আরবে থাকলে উরুস মানে কি বিবাহ উরুস মানে কি বিবাহ হইলে বিবাহ হওয়ার পরে কি আশা আছে স্বামী স্ত্রী বরার পাত্রীতে কি হবে দেখা সাক্ষাৎ মিলন হবে বোঝা গেছে না বাসর রাত হবে বাসর করা হয় বিবাহের পরে আর এই বেদাতি সুফি পীরদের ভ্রান্ত আঁকি দেয় এবং বেহাদুবি আঁকি দেয় বরং এই বেহাদুবি কুফরি পর্যন্ত পৌঁছাবে তারা মনে করে যে আল্লাহর ইসকে এই অলিয়ে কামেল বা পীর সাহেব পাগল হয়েছিল পাগল হয়েছিল কিন্তু আল্লাহকে পাচ্ছিল না আল্লাহর মিলন পাচ্ছিল না এই মরণের মাধ্যমে সে আল্লাহর সাথে ওইভাবে মিলন লাভ করলো যেমন পাত্র পাত্রীর জন্য একবারে নিশাগ্রস্ত থাকে যে কখন বিয়ে করে আমার ঘরে উঠে নিয়ে আসতে পারবো আর কখন ভিড় ভাড় কমবে রাতের অন্ধকার হবে আর আমার ঘরে পাত্রী টাকা পাঠাবে ঠিক কি না ঠিক ওই রকম মনে করে যে এই মরার সাথে সাথে পীর সাহেব আল্লাহর সাথে কি হলো মিলন লাভ করলো কত বড় বেয়াদবি সেই জন্য এর নাম কি হয়ে গেল মৃত্যু দিবস হলো না আপনার নেতা মৃত্যু দিবস আপনার বাপেরটা মৃত্যু দিবস আপনার মায়েরটা মৃত্যু দিবস কিন্তু পীর সাহেবের মৃত্যু দিবসের নাম হচ্ছে অরুস শরীফ কি নামের 
অরস্বরী বুঝেছেন এগুলি হচ্ছে আমাদের দেশের ধর্ম সমাজের ভাতে মণ্ডলী সুতরাং এগুলো থেকে তবা করেন অরসে যাবেন না আর অরসে সাহায্য করবেন না আর অরসকে ধর্ম মনে করবেন না আর ইসলামকে ইসলাম মনে করবেন না আর এদেরকে ইসলামের আলেম ওলমা মনে করবেন না এরা জাহান নামের দিকে আহ্বান করছে এই জাহান নামের রাস্তায় যারা ডাকছে তাদের থেকে সতর্ক সাবধান থাকবেন এই রকমই কারো মৃত্যুর ওপর শোক দিবস পালন করা কি দিবস পালন করা নেতাদের শোক দিবস পালন চলছে বাপের শোক আজকে আমার বাপের মৃত্যু দিবস সুতরাং বাড়িতে শোক চলছে হ্যাঁ কালো কালো পোশাক হ্যাঁ হোসেন রাজি আল্লাহ তারা শোক দিবস কালো পোশাক সব কালো টুপি অথবা আপনার বাপের মৃত্যু দিবসের শোক দিবস সুতরাং সেই দিনে ভালো কোনো খাওয়া দাওয়া হবে না আর সেই দিনে আমরা জাগিয়ে তুলব আমার ওই শোকের দিনটিকে এই শোককে জাগিয়ে তোলা যেটাকে তাজাদুল আহজান বলা হয় শোককে নতুনত্ব দান করা শোককে জাগিয়ে তোলা হারাম যে দুনিয়া থেকে চলে গেছে ওকে ভোলার চেষ্টা করেন তিন দিনের মধ্যে ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করেন এটা হচ্ছে শরীয়ত আর প্রতি বছরে ওই দিনটাকে স্মরণ করবেন যে এই তারিখে আমার বাপ মারা গেছিল সুতরাং সেই দিন শোকে আপনার মা ভেঙে পড়েছে আপনার ভাই বোন সব ভেঙে পড়েছেন আর কান্নাকাটি চলছে আর কালো পোশাক পরছেন কালো টুপি পরছেন ইত্যাদি ইত্যাদি এটা হারাম এটা হারাম ভালো করে মনে রাখেন এছাড়া এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে বহু বিদাত রয়েছে উজুতে বিদাত বহু বিদাত রয়েছে তার মধ্যে উজুর নিয়ত পড়া উজুতে ঘাড় মাসা করা হ্যাঁ আর তারপরে আপনার নামাজে বহু বিদাত রয়েছে নামাজে বহু বিদাত নাম মিলিত মনাজাত করা আর নামাজের ভিতরে মেলা বিদাত রয়েছে মহিলাদের নামাজের বিদাত হচ্ছে যে মহিলার নামাজ পড়ে পুরুষদের মতো নামাজ নবী সাল্লামের মতো নামাজ পড়বে না ওরা নামাজ পড়বে তখন বুকে হাত আর মা পুরুষরা নামাজ পড়বে তখন নাবীর নিচে হাত আর তারপরে সেজদাগুলি তাদের তরিকা আলাদা বসার তরিকা তাদের আলাদা ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব যে রয়েছে এইরকম বহু বিদাত নামাজের ক্ষেত্রে আমাদের মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে আছে সময় অনেক হয়ে গেছে সেই জন্য আর বেশি কিছু বলতে চাইছি না আমল করে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না আমলও করলেন কিন্তু সুন্নতি তরিকায় নয় বেদাতের তরিকায় আমল করলেন কিন্তু তৌহিদ ভিত্তিক না শির্ক ভিত্তিক আমল করলেন আল্লাহ সবগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন আল্লাহ যেন সমস্ত বেদাত থেকে আমাদেরকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন বেদাতকে বেদাত বুঝার জানার তৌফিক দান করেন এবং বেদাত থেকে আমাদেরকে সতর্ক সাবধান হওয়ার তৌফিক দান করেন আমাদের পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন যাদের কাছে এই কথাগুলি পৌঁছেনি তাদের কাছে এই কথাগুলি যেইভাবে হোক না কেন কোরআন সুন্নার আরো বহু আলেমরা রয়েছে যে কোনো আলেমের লিখনি বা আলোচনার মাধ্যমে পৌঁছাবার তৌফিক দান করেন এবং তাদেরকে সংশোধন করার আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন নিজেদেরকে আমাদেরকে সংশোধন করার আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করেন শির্ক বিদার থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন সুন্নতের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করেন নবী কারি সব সত্যিকার ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়ার তৌফিক দান করেন সুভান আরব্বিকার বিলিজাতাম্মা এসে ফোন ওসালাম আল মুর্সি